Cześć, witajcie na moim kanale Grand Piano Souvenir. Pamiętacie odcinek, gdzie wybraliśmy się za sprawą muzyki Fryderyka Chopina do Hiszpanii? Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, sprawdźcie ten link, który za chwilkę pojawi się w górnym rogu. A dzisiaj wybieramy się do Włoch. I to nie za sprawą Barcaroli, która jest bardzo znanym utworem Chopina, a za sprawą Taranteli, bardzo rzadko grywanego utworu, ale bardzo ciekawego. Tarantela to ludowy włoski taniec. Nazwa Tarantela pochodzi prawdopodobnie od nazwy miasta Taranto lub też od Tarantuli. Według ludowych wierzeń taniec ten, Tarantela, miał leczyć z jej jadowitego ukąszenia. A skąd pojawiła się Tarantela w twórczości Fryderyka Chopina? Czy Chopin w ogóle był we Włoszech? Bardzo możliwe, że odbył krótką wycieczkę razem z George Sound i z jej dziećmi do Genui w 1839 roku. Nic dokładnego jednak o tej podróży nie wiemy. W XIX wieku bardzo popularnym utworem wokalnym była La Danza Rossiniego. Utwór ten był właśnie o charakterze Taranteli i to prawdopodobnie on zainspirował Chopina do napisania jego włoskiego utworu.
czy Chopinowi udało się uchwycić ten włoski charakter? Podobnie jak z Bolero. Wielu muzykologów twierdzi, że absolutnie nie. Inni na odwrót mówią, że był to całkiem udany utwór. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Jeśli znacie kogoś, kto kocha Włochy, ale niestety pandemia pokrzyżowała mu plany na wyjazd w tym roku, być może zechcecie podarować tej osobie prezent, taki jak piano souvenir, a gdzie gram właśnie tarantelę. Albo barkarole, która też nawiązuje do Włoch. Jeśli macie jakieś pytania, jak działa Grand Piano Souvenir, jak zamówić ten prezent, napiszcie do mnie. A jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, w którym opowiadam, jak działa Grand Piano Souvenir, co to w ogóle jest, kliknijcie w link, który za chwilę pojawi się w górnym rogu. Jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i udostępnicie ten film dalej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.